заменил карту памяти и двигаюсь в сторону Тюмени. Скажу сразу, что до Тюмени ничего примечательного не было, поэтому видео ускорил в три раза. Объездная дорога Тюмени ее оставил в обычном режиме без ускорения но по мере э, движения по объездной дороге буду немножко комментировать рекомендую посмотреть концовку этой серии несколько файлов я оставил без изменения без ускорения некоторые фрагменты замедлил там где были разряды молнии ну и комментировал эти участки на мой взгляд это самое примечательное вот из всех серий Москва-Томск ну и еще будет немножко интересного на мой взгляд это в следующей серии так сейчас я прокомментирую вопросы которые написали мне в комментариях логин Антон Латенцев спрашивает какую навигационную программу использую в поездках я тестировал много навигационных систем остановился на следующих Navitel стоит на навигаторе и Айгу Прима также использовал навигационную систему MapMe очень подробная очень детальная навигационная система я ее сравнивал например с Navitel и должен сказать что Navitel здорово уступает в порядке детализации карты такое ощущение что MapMe карта навигационная система она ну, взята карта из спутника и просто э, картинки э, заменены географическими такими символами очень хорошая система очень э, рекомендую если хотите проверить повторю map me такая зеленая иконка у нее если будете скачивать э, с э, play маркета найдете ее так, следующий николай брежнев Ник, логин николай брежнев николай ну во первых мы с тобой уже знакомы давно и называть обращаться ко мне на вы мне как-то знаешь дискомфортно поэтому извини я обращусь к тебе на ты александр может у вас уже спрашивали но можно узнать какую на этот раз машину перегонял да, я уже, по-моему, кажется, где-то в комментариях говорил, что Toyota, Toyota Avensis 1.6 литров, автомат на момент получения автомобиля пробег был, сейчас уже не помню, 16 что ли тысяч. Вот. И на панели приборов расход бензина показывал что-то за 8 с лишним там по моему около 9 литров но в момент передачи автомобиля в томске э, расход бензина на 100 километров э, снизился до почти до 6 и 9 десятых литров то есть расход гораздо меньше так логин владимир потапов Первый, если можно подробнее о том, что такое, если можно подро, подробнее о том, чем питаетесь в дороге. Для меня вопрос это не праздный, так как желудок мой не переваривает дорожное кафе. Да, я тоже горьким опытом научен, что э, принимать пищу в дорожных кафе достаточно опасно 
у меня был перегон, по-моему, из Новосибирска в Москву. И на последнем этапе остановился на привал. Я поужинал в кафе. Вот, в результате чего приехал в Москву со страшными болями в желудке. Ночью не мог спать. Семейные были вынуждены вызвать скорую помощь, где мне провели операцию. Воспаление желчного пузыря, ну и так далее. То есть я и ранее относился к приему пищи на дороге, на трассе очень осторожно, но вот в последний раз у меня это было довело до больницы. С собой беру я э, покупаю дома необходимые продукты, то, что принимает мой желудок. И по трассе от э, Москва-Томск я ни разу в кафе не заходил. Обходился тем, что брал с собой ну, эти дошираки, там, пакетики, су кружка суп, что ли, ну, такие с сухариками. Ну, то есть, то, то, те продукты, да, которые не принесут мне вреда, и я в них да, уверен на 100%. Я, наверное, сделаю видео по окончании всех этих серий, где э, покажу, какие вещи я беру с собой в дорогу. Вот на такие расстояния, не очень далекие, как... Томск, там, ну, то есть до трех с половиной тысяч километров, что я беру с собой в дорогу и, ну, как обустраиваю свой быт на привалах. Так, Владимир Потапов Владин написал, с объемом не ошиблись. Я, честно говоря, не понял, с каким объемом. Объем памяти, по всей вероятности, на видеорегистраторе стоит карта памяти 32 гигабайта ее хватает на четыре с половиной на 5 часов непрерывной записи один день то есть один день пробега я расходую три карты памяти но я обещал вернее я читал ваш комментарий раньше по моему вы интересовались как я обрабатываю видео. Я обещаю, что после размещения всех видео я сделаю короткое видео о том, как я... Э, ну, то есть весь процесс сохранения отснятого видеоматериала. Снять это в реальных условиях в автомобиле э, ну, это нереально. Там и очень тесно, стесненные условия и темно, то есть поэтому я на кухне, в общем, в таких комфортных условиях покажу вкратце, как это все происходит в автомобиле. Так, пользователь Андрей Лукашев, логин. А если вам человек, например, хамит, и вы добавили в черный список он имеет право смотреть ваше видео? Нет, у него полностью перекрыт доступ как к комментариям, так и к моим видео. То есть, да, особо пока я не разрешу, его не, не удалю из черного списка, у него доступа к моим видео нет. Так, вот пока все. Больше... Да, пока комментариев других не было, но по мере появления комментариев в следующих сериях я буду это все
Подъезжаем к Тюмени. Как видите, дорожное полотно Тюменской области до вблизи самого города Тюмени просто замечательное, великолепное. По три полосы в каждую сторону. Хорошая разметка. Ровное, гладкое дорожное полотно. Ну то есть все замечательно.
а вот и сама объездная дорога. Как видите, сделано великолепно, замечательно. По три полосы в каждую сторону. Изумительное архитектурное решение гордофилии. Очень красивые. С левой стороны походят дома. Зеркальные стекла, разноцветные фасады. То есть очень приятное впечатление, очень красивое. Основную часть объездной дороги закончили. Осталась небольшая часть. Ну, ее, наверное, в этом году не успеют закончить. По полосу завершения это просто будет, наверное, одна из самых лучших объездных дорог в России. С правой стороны уже начинают осваивать. С правой стороны тоже осваивается, правая сторона тоже осваивается, строятся новые высотные, очень красивые дома. Вот, делая общий вывод по городу Тюмени, по тюменским дорогам, здесь все на очень высоком уровне. И дорожное полотно. И разметка, как видно. Ну, то есть и отбойники стоят. То есть все сделано на уровне. Говорю, повторю, что там остался небольшой участок, да, завершив который, это будет ну, без преувеличения сказать, наверное, самая лучшая объездная дорога. Вот видите, с левой стороны, к сожалению, видеорегистратор не охватывает э, полностью панораму но поверьте на слово дома очень красиво очень это тюмень сделали дорогу до вот участка где сейчас ведутся работы по завершению строительства объездной дороги от Тюмени до Ишима дорога просто замечательная, просто великолепная. Но в комментариях к этому участку дороги от Тюмени до Ишима я, наверное, более подробно расскажу в следующей серии, потому что там будет продолжение грозы последствия грозы. Ну, все это буду комментировать и В начальных планах было остановиться на ночевку на привал вблизи города Тюмени. При всем великолепии 
к сожалению, пока инфраструктура не очень развита. Вот видим с левой стороны сам город, великолепие архитектурное, но ну, а с правой стороны э, поле и большой лесок чаще. Было бы неплохо вот здесь где-то, может быть, прям сразу за городом э, организовать мотель, постоялый двор, какую-то стоянку. Ну, я думаю, это дело наживное. По мере развития это все будет сделано. Огромная благодарность руководству от меня лично. Я думаю, это и от всех авто, автомобилистов за э, такое отношение к дороге. Огромная благодарность.
это первый сильный разряд молнии. Далее будет еще эти фрагменты видео, я буду замедлять.
estudio en la escuela Pajarita se de botín okay. cuando visita a su, su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con un ratoncito Si quieres ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, martes, hey. Repones, hey. Miércoles, jueves
через несколько секунд кадры будут замедлены, начнутся один за, за другим два мощных вертикальных разряда молнии. Вот они. Таких, э, таких э, разрядов я ни разу не наблюдал в жизни своей. Если еще учесть, что <coughs> разряды идут постоянно один за другим, просто они не попадают в кадр. На поверхне и слева и справа постоянно идут разряды, причем одновременно. Вот таких вот аномальных или, как сказать, интересных природных условий мне испытывать не доводилось. Вот, только что сейчас полыхнуло с левой стороны. Был бы видеорегистратор с более широким углом охвата, захвата видео, конечно, они бы эти разряды попали бы в кадр. Вот только что впереди увидели сполохи. Ну, местные жители уже привычные, как говорят, к таким, к таким условиям. Для них ничего в этом удивительного нет. Но вот обратил внимание, многие автомобили и встречные, и попутные включили аварийку, обозначая себя, предупреждая встречных и попутных. Начинается... Начинается гроза. Наверное, слышно, как дождь бьет по кабине автомобиля. Остановить дворник не могу, потому что моментально стекло заливает заливает дождем я сейчас Накладываю комментарий на оригинальную аудиодорожку, которая привязана к видеорегистратору. Поэтому, наверное, что-то слышно. Я разговариваю по телефону. Небольшая колейность. Автомобиль попадает в эту колею и залило лобовое стекло встречным автомобилем. Ну и сам летаешь в эту колею небольшую. Кстати, в колее начинает вести или влево, или вправо. Так, ну что, смотрим дальше. Условия движения не очень комфортные, скажем, прямо э, сложные. <coughs> Ограниченная видимость до предыдущего автомобиля метров 10. Это обманчивая оптика, что он далеко. На самом деле он очень близко. Местные жители, по всей вероятности, уже привыкли к таким э, условиям, к такой погоде. 
Поэтому летают с большой скоростью, обгоняют. Ну, я назову, назову это езда по-тюменски. Уже подыскиваю место для э, того, чтобы остановиться на ночевку. Но, как видите, ничего подходящего нет. А условия все ухудшаются и ухудшаются. Постоянные разряды молний, звуки грома. Встречные машины обливают, лобовое стекло заливают. Ну, двигаться, скажем, сложновато. Вот я вообще приблизился примерно метров на пять до впереди идущего автомобиля. Потому что если он идет дальше, он просто пропадал из вида. Потерять из вида и встретить неожиданно э, стоящий перед тобой автомобиль, но это не очень безопасно. Кстати, многие, ну, наверное, все двигаются с включенными аварийными сигналами предупреждая встречных придет у мамки включены видно иногда с полохи шум дождя по крыше ну, в таких условиях я наверное повторю уже не, не первый раз Редко приходилось ездить. Был сильный снегопад, когда тоже видимость была крайне ограничена. И двигался очень осторожно. Вот в данной ситуации идет дождь. Некоторые автомобили прекращают движение, паркуются на обочине, не рискуя двигаться дальше. Вот сейчас замечала с правой стороны фура водитель, который решил переждать. Ну, правильно делает. Надо тоже сейчас найти место, стадии переждать пик вот этой, вот этой ситуации. Дождь все усиливается. Вот сейчас, по-моему, самое минимальное расстояние 5 или 6 метров до впереди идущего автомобиля. Видите, включены аварийки. Я тоже включил аварийку, предупреждаю, за мной тоже идет колонна автомобилей. Ну вот полетел по встречке, обгоняю. Вот уже местная манера езды. Ну, люди, видать, привыкли. Тут такие аномальные условия, по всей вероятности, довольно часто. И это их не напрягает, это их не пугает. Ну, а поскольку я попадаю в такие условия и двигаюсь по незнакомой дороге относительно, поэтому я принимаю решение и место не остановиться для того, чтобы переждать. Вот такие условия добавляют такую небольшую, небольшую остроту. Присматриваю место для остановки. Повторю, что вот такие условия 
они добавляют остроты и надолго остается в памяти такая вот ситуация и двигаться крайне опасно расстояние совсем близко до предыдущего да и за мной там тоже скопилось Колонна. Небольшая колейность. Попадаешь в эту колею. Вода разбрызгивается, как по морю Пожалуйста, пошел на обгон. Ну, это уже, наверное, абреген, местный житель. Пока для них такие условия, видать, не впервые. И они уже привычны к таким условиям, к такой погоде. Прочитать дорожный знак не смог. Невозможно было. Надо было отвлекаться, а тут не до этого. Так, заметил место где паркуются автомобилисты тоже решил встать здесь переждать вот это аномальные условия заодно поменять карту памяти потому что время записи на исходе осталось 15 минут и карта будет полная